konntest du jetzt das Z... Hast du jetzt einfach... Ah, hast du jetzt die Klasse gewechselt, oder? Mhm. Ach so, okay. Ich habe gedacht, wie hast du jetzt das Set wechseln können? Ich habe nur... Ich ja. nicht funktioniert. <lacht> Was habt ihr gewechselt? Na, bei mir funktioniert auch nichts. Wo kann ich überall die Projektionsplatten verwenden? Äh, Muss das in der Hauptstadt sein? Ja, Nein, in der oder? Hauptstadt. In Madonna geht das nicht. Voll nervig. Wieso ist Madonna nicht groß genug mittlerweile? Verletzen. Muss leider eine eigene Ladezone sein. Ist auch schon unterwegs. Mhm. Oh, Level 70 so Schurke sogar. Ziemlich was angepasst. Okay. <lacht> Bin ich etwas näher im Level dann. <lacht> so. So. Wie geht's jetzt los? Genau, wir gehen jetzt in den Sonnenwind. Und dann gehen wir ganz hinten durch und nehmen die Queste an. Äh, ihr könnt auch noch die zwei Quests hier annehmen. Direkt hier vorne. Was, wie, wo, wo? Ja? Wie, was, Hier, wo? zu mir. Äh, ich hab da nix. Hier hin. Der Radio. Ah, der. <lacht> das ist falsch. Du, welche zwei? Die zwei blauen, die da sind. Ich weiß nicht, ob du die jetzt hast. Ich habe hier drei blaue insgesamt. Äh, nee, die meine ich nicht. Hier auf der rechten Seite gibt's einmal. Äh, ah, ich bin im falschen Crackt. Das Dra Drachen letzter Ruf. Das ist Need Talk mhm. Extrem. Ähm, Hab ich aber schon, ich kann nur das Helden in den Farben ins Spiel nehmen. Die anderen haben wir doch schon mal angenommen. Ja, kann sein. Also, das, das ist jetzt das Drachens letzter Ruf. Und dann gibt es hier noch eine zweite Quest, die ist dann äh, Rückblende. Die haben wir auch schon mal angenommen. Geht eher um Mobali, dass die das schon mal hat. Was ist die zweite? Äh, direkt bei dem hier wieder. Ah, der hat, glaube ich, auch eine blaue Quest im Kopf. Mm, mm, na, die habe ich nur abschließen können. Genau. Und hier bei ihr? Warst du auch? Nur bei ihr. Und bei ihm habe ich es dann abschließen können. Aber er hat. Okay. Was äh, hast du da angenommen? Äh, hier habe ich Nitox letzten Ruf. Oder das, das Drachens letzter Ruf. Ja. Und hier gibt es dann Inhaltsrückblende. Das äh, kannst du mhm. halt. Kämpfe nachspielen. So, was für eine Kämpfe? Äh, nachgucken. Wir annehmen? Genau, wir gehen jetzt hier in den Eingang zum Saal der Morgenröte. Ach, zum Saal der Morgenröte, okay, gut. Ja, genau. Also zum ganz Saal. hinten durch. Sprechen wir mit äh, Ulu Kai Hai. Genau, <lacht> Ulu, Ulu Kai Hai. Die Quest heißt Ein verzweifelter Plan. Ich muss ich für mh, für Stormblood da bestimmt das Level haben? 60? Ach, das Se hab 60 ich, reicht, okay. Ach, das habe ich glaube ich nicht aufgeholt. Das war das, was ich glaube ich nicht mehr gemacht habe. Also da habe ich nämlich nur Siegelbrecher. Ah, okay. Äh, ja, Siegelbrecher, das ist halt eine kleine Instanz vorher. Die musst du leider alleine machen. Kurz. Das ist ein Solo-Ding. Ja. Okay. Kannst, du ja, kannst du ja schnell machen. In dem Zeitpunkt, wo ich das vorlese, weil das dauert, ist ein bisschen viel Story. Kriegerin des Lichts, die Zeit ist reif, den nächsten Schlag gegen die Kriegstriade zu führen. Unser nächstes Ziel ist die Ikone Sophia. Bei unserem letzten Scharmütze mit galäischen Soldaten hat Ischula eine mächtige Ätherwelle gespürt. Sie kam aus dem Bereich, in dem Sophia gefangen ist und das kann nur eins bedeuten. Sophia erwacht. Wir müssen sie schnell besiegen, bevor sie sich gänzlich befreit. Bereite dich gut darauf 
vor und komm dann bitte zum Flaggschiff in Asisla. Den Skipperino hier. Mhm. Moment. Ich muss aus dem Kuppel los. Ja, ja. Ah, falsche Richtung. Ich auch noch so eine möchte gern Gruppe, die mich begleitet. Ja, da bleibt nur einer von übrig. Das geht eigentlich ganz schnell. Also wenn alle Gegner so schnell sterben wie momentan, dann ja. Ja, ja. Sind alle so schnell. Ja, das sind, die sind literally one hit für mich. Ja. <lacht> Ja, aber es ist auch nicht gerade schwer. Er will nur fancy sein. Na ja, gut, es gibt hier einige Bosse. <lacht> also ich finde, das ist schon ein sehr hehes Ziel. <lacht> Gegen die hübsche von die drei. <lacht> so kann man das auch sagen. Hallo, deine Freunde kommen hoffentlich auch bald. Lass uns hier auf sie warten. war das? So das Unukai. Wir wurden überfallen. Ischula und Urianji versuchen die Angreifer aufzuhalten. Beinahe ebenbürtige Gegner. Es sind doch nicht alle lagerfeige Schwächlinge. Meinst du, ich... Ich glaube eher, der lange Schlaf hat deine Muskeln schlaff werden lassen. Schluss mit den unnützen Geschwätz. Wir haben sie lange genug aufgehalten. Erhebe dich, o oh unsterbliche Göttin. Streife ab deine fessende Hülle. An der Seite des Königs der Drachen bringe uns ausgleichende Gerechtigkeit. 
<lacht> Elende Allager, der Käfig, den ihr gebaut habt, wird zu Wiege eures eigenen Untergangs. Die Erweckung hat begonnen. Danke, dass ihr so schnell reagiert habt. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was die komischen Vögel gesagt haben. Ihr vielleicht? Die Angreifer trugen seltsame Kleidung und redeten in fremden, in fremden Zungen. Beides erinnerte mich an eine altertümliche Kultur aus Merasidia, dem südlichen Kontinent. Meinten sie mit Elende Alaga etwa uns? Die Erweckung hat begonnen? Das lässt nichts Gutes erahnen. Habt ihr sie mit der Kraft des Transzendierens verstanden? Meint ihr, sie haben uns mit Erlagern verwechselt und deswegen angegriffen? Gut möglich, dass sie tatsächlich aus Mirasidia stammen und nicht einmal wissen, dass das Alagische Kaiserreich vor langer Zeit untergegangen ist. Demnach wären sie vermutlich Anhänger der Göttin Sophia. Die alte Schriften bezeugen, beschworen sie ihre Göttin, um die Invasion der Alaga zurückzuschlagen. Wenn sie uns für ihre Erzfeinde hielten, dann ist es kein Wunder, dass uns ihr Hass entgegenschlug. Wenn sie von Sophia besessen sind und sich aus ihrem Gefängnis befreien konnten, werden sie sich um ihre Göttin scharen und die Erwachende begleiten. Oh je, wir müssen sie aufhalten. Einer Ikone der Kriegsherde im Vollbesitz ihrer Kräfte hätten wir nichts entgegenzusetzen. Dann sollten wir uns besser beeilen. Begebt euch schnell zu dem Areal, in dem Sophia gefangen gehalten wird. Orianger und ich suchen nach weiteren entflohenen Besessenen. Krille, kannst du noch einmal wiederholen, was die Angreifer über die Aufstehung der Göttin gesagt haben? Erhebe dich, o oh Sterb unsterbliche Göttin! Streife ab deine fessende Hülle an der Seite des Königs der Drachen. Bringe uns ausgleichende Gerechtigkeit. Fessende Hülle, König der Drachen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ist eigentlich jetzt äh, in, äh, in bei den Fundamenten das neue Wohngebiet? Ist das dann nicht endlich mal offen in den Stadt? Äh, in 6.0 erst. Also erst mit Endwalker. Oh, Lame, ich will es aber jetzt. Hm. <lacht> ja gut, ich hätte zwar die. ich hätte nur die Kohle für eine Wohnung und nicht ein eigenes Häuschen, aber wenn ich da ein Häuschen kriegen kann alleine, würde ich da so gut ein Haus kaufen. Das ist das Kleines, ist, Gebiet. Kleines halt 13 Millionen, mittlere so mein 18 Millionen oder sowas. Echt? Sind die Preise da so hoch? Ja, ja klar. Seit wann das? Wann die ganze Zeit so. Also Wohnung kostet, also wenn du Wohnungen nicht in der freien Gesellschaft hast, also so ein Zimmer quasi nur willst, das kostet 500.000. Nee, aber es sind doch nur 3 Millionen gewesen, das Grundstück, was wir hatten jetzt bei... Ja, genau. Das ist für ja, ein kleines Haus. Ich Millionen verstanden. Nee, 3 Millionen. Ja, 3 ungefähr. Millionen schafft man ja noch gut. 3 Millionen schafft man ja noch gut. Ne? Und für mittleres ungefähr so 18. Und ein großes, glaube ich, so 50. Jetzt bin ich heute... Äh, welche? Jetzt ist ein verzweifelter Plan, wo ihr dran seid, oder? Genau. Okay, gut, jetzt habe ich die Quest auch. Dann kann ich da gleich kurz in der skippen. Ich ruckzuck bei euch. Ja. Ich lese dann schon mal, das, das heißt. So. Götterdämmung, Sophia. Ah. 
Auf dem südlichen Kontinent Merasidia existierte einst ein Vielvölkerstaat, in dem völlig unterschiedliche Kulturen miteinander auskommen mussten. Den Legenden nach wurde dort eine Göttin verehrt, die Streitigkeiten schlichtete und für ausgleichende Gerechtigkeit zwischen den Völkern sorgte. Diese Göttin war Sophia, die war die wir als eine Ikone der Kriegstriade kennen. Nun, nach über 5000 Jahren sind von Sophia Besessene aus dem allagischen Gefängnis entkommen und treiben die Erweckung ihrer Göttin voran. Schreite ein, bevor es zu spät ist. Kannst du mich gleich nochmal einladen? Ey? Ja. ja. Okay. Jetzt gehört er dann nur abschließen, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch ist. Ähm, ich weiß auf jeden Fall bei dem schwierigen Inhalt, da kann man halt von der Plattform fallen. Ich meine, hier ist das gar nicht. Leider. Ich wünsche, dass man könnte. Wieso fliegst du gerne runter? Nö. Weißt du, wie der auf Kampf geht? Das war mein erster äh, Sync-Fight mit der äh, Rede. Bei meinem Ancher. Und den vergisst man nicht so schnell. Den ersten Kampf, den man hatte. Kannst du mir noch, dann noch einmal ansagen, wie das Makro für das Leuchten funktioniert? Ja. Äh, gehst du in deine Makros rein? Und dann machst ja. du ähm, Slash BM. Äh, dann neue Zeile. Äh, slash, slash Sitz. Was für ein Makro? Ähm, du siehst, meine Waffe leuchtet jetzt auf dem Rücken. Theoretisch tun die das nicht. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel ganz normal wegstecke, siehst du, dass meine Waffe auf dem Rücken nicht leuchtet, sondern nur, wenn ich die ziehe. Ach so. Und dann gibt es ein Makro, das dafür sorgt, dass die auf dem Rücken leuchtet. Aha. So quasi das. Und dann... Also ohne Leerzeichen. Und das. So, jetzt werden Schellen verteilt. Ja, so ungefähr. <lacht> Die ist wirklich sehr hübsch. Hm. Also noch ist sie mal so. Ja noch nicht mal. Ja. Yeah. 
Ich hätte gerne das an, was sie da trägt. Das stimmt. Mit dem Kopf da auch. Ich ja. verkneife mir die Kommentare. <lacht> Aber man hat sie ja schon im Trailer gesehen. Hm. Also so wie die Plattform jetzt aussieht, kann man glaube ich nicht runterfallen. Ah fuck, ich hab das falsch gemacht. Nee. Ah. Nein. Ah, scheiße. Nein. Oder ganz weit raus. Von ihr. Von dem Teil. Natürlich müssen sie immer dann untargetable sein, wenn ich natürlich gar nicht Fahrt kriege, ne? Er geht ja ein paar Sekunden. Der Brock ist ja nicht sofort weg. Ja, zum Glück. So, jetzt kommt Ed. Was in der Mitte müssen wir zuerst machen. Ey, ist was in der Mitte? Und wieso habe ich Agro? Weg von dem, von der zweiten gucken. Jetzt bin ich auch also weg. Ich hau dir gerade richtig auf das Maul. Mit dem Stab. jetzt möglichst nicht in die Eisfläche kommen. Prüfe diese Seelen. Und beim Extremen wäre halt keine Wand da. Ja. Au, oh, E-Damage. Out. Ihr haltet das Gleichgewicht? Nun neigt sich die Waagschale. Komm, komm, ein bisschen mehr. Oh, da ist jetzt die Wand weg. Ja. Jetzt ist die Wand weg, ja. Korrekt. Doch keine Wand. Klingt die gute Musik von Jan. Ihr seht links und rechts von der Arena aus, seht ihr jetzt so zwei Wagen. Und da. Äh, weiß und schwarz zusammen. Ein oder ganz weit raus. Äh, links und rechts seht ihr halt diese Wagen. Äh, weg von dem Kopf. Ähm, und da kommen Meteore drauf und dann schüttet sich halt die Waage hier, die Plattform. Ah, okay. Die ist aber dann mit den Meteoren auch getettert. Und äh, im Extrem gibt es dann halt rote und blaue Meteoren. Genau jetzt, wo ich wieder meine Lady Lizzy vorgeweiht
So, jetzt seht ihr das. Zum Beispiel jetzt hat sie einen von euch gesehen rechts und einen Link, äh, zwei links. Und dann müsst ihr nach Nevermind. <lacht> Falsch. Hat nicht gereicht, verdammt. Hätte gedacht, mein Finisher würde reichen mit zwei Balken. Aber knapp. Ja. Okay, da bin jetzt unten. <lacht> Mann, das war jetzt aber so knapp, dass mein Finisher den fast noch gefinisht hätte. Genau im letzten Moment bin ich noch schnell runtergestupft worden. Nice. <lacht> Ist doch noch jemand runtergeflogen. <lacht> Bye, you have a great time. Ja, ich war dumm. Ich bin genau zu den zwei hingelaufen. Statt zu dem einen. <lacht> weißt du, ich erkläre es genau anders, wo ich gehe trotzdem in das andere rein. Ein Mami Profis! <lacht> ja, wie gesagt, bei Extrem ist das halt, dann kommen rote und blaue Meteoren und die Me äh, blauen Meteore liegen doppelt. Gut gemacht, du hast mal wieder das Unmögliche vollbracht. Krile und Uno Kahai haben sich auch gemeldet. Es geht ihnen gut und sie kommen gleich hierher. Ich wüsste zu gern, warum die Besessenen ausgerechnet jetzt aufgewacht sind. Immerhin haben sie Jahrtausende lang friedlich geschlummert. Das Rätsel... Das Rätsel haben wir gelüftet. Wir haben die Leichen galeischer Soldaten gefunden. Vermutlich sind sie Sophias Gefängnis zu nahe gekommen und sie hat von ihnen Besitz ergriffen. Sophia hatte bereits ihr Bewusstsein erlangt und befahl den Galeanen, drei ihrer Gefolgsleute aus Mirasidia zu befreien. Wenn die Galeaner geschickt wurden, um die Anlage zu untersuchen, dann ist davon auszugehen, dass sie über profundes technisches Wissen verfügen. Es dürfte ihnen nicht allzu schwer gefallen sein, Sophias Anhänger aufzuwecken. Dahinter steckt noch mehr. Ich habe die allergische Anlage untersucht und Hinweise auf ein Sicherheitsleck gefunden. Gegen Ende der dritten Ära des Lichts waren die mirasidischen Stämme in die Enge gedrängt worden. Ihre Niederlage war unausweichlich. Da schmiedete Sophia einen verwegenen Plan. Ihre Anhänger nahmen Kontakt zu einer Widerstandszelle im Alagischen Kaiserreich auf und brachten sie dazu, ein Sicherheitsleck in das für Sophia vorgesehene Gefängnis einzubauen. Erst danach fielen Sophia und ihre Anhänger in die Hände der Alager. Man brachte sie mitten ins Herz des Allagischen Kaiserreichs. Sophias Plan war es, sich dort von ihren Fesseln zu befreien und ihrem Erzfeind von innen heraus einen tödlichen Schlag zu versetzen. Allerdings ging ihr Plan nicht auf. Äh, allerdings ging ihr Plan nicht auf. Wenn Papst Thordan und die Galea nicht gekommen wären, würde Sophia vermutlich noch immer friedlich schlafen. Erhebe dich, o oh unsterbliche Göttin, streife ab deine fessende Hülle an der Seite des Königs der Drachen. Bringe uns ausgleichende Gerechtigkeit. Die fessende Hülle bezog sich auf Sophias Gefängnis, das ist klar. Aber der König der Drachen? Das kann nur Bahamut sein. Gemeinsam sollten sie die Alaga vernichten. Ein verrückter Plan, seine Umsetzung hätte eine gewaltige Katastrophe verursacht, die auch Mer Merasidia verwüstet hätte. Ihre Heimat war bereits im Untergang geweiht. In ihrer Verzweiflung sahen sie keinen anderen Weg, als das Feuer der Alaga mit dem Feuer der Primae zu bekämpfen. Ihr zweifeltes Vorhaben lehrt uns eins. Selbst die aufgefaltetste Technologie ist anfällig gegen Intrigen. Wenn wir in Sicherheit leben wollen, müssen diese Wesen vernichtet werden. Lasst uns in den Sonnenstein zurückkehren, und unser weiteres Vorgehen, um unser weiteres Vorgehen zu besprechen. Die Gefahr ist größer als ihnen bewusst ist. Die Besessenen müssen unschädlich gemacht werden. Ausnahmslos. Eine schmutzige Aufgabe, aber jemand muss sie erledigen. Dieb. Lebenserhaltung der Subjekte im künstlichen Koma wirklich abschalten. Zur Bestätigung. Autorisierungscode eingeben. Bieb.
Lebenserhaltung abgeschaltet. So, dann. Einmal Motto nach. Ja, genau das wollte ich. Den Sonnenstein müssen wir. Mhm. Weil du noch so stehst. Ja, ich hab noch das Fisch. Ähm, schaut ob ihr das Makro noch. Ah, na, das muss ich noch machen. So. Hm? Hm, ich schick dir mal ein Bild rein, wie das aussieht. Moment. Guck mal so. So machst du das Makro und dann gehst du auf Ausführen. Oder schiebst sie das irgendwo rein? Genau. Uh, cool. Dankeschön. Was hattest du? Ah, ich hab ähm, vergessen, wie man das Makro ausführt. Dabei muss man sich das nur in die Leiste ziehen. Ja. Musst du aber in jeder neuen Ladezone, wenn du das haben willst, neu machen. Also nochmal ausführen. An den Sonnenstein. Ja, die nächste Quest nehmen wir nicht an. Natürlich tun wir das nicht. <lacht> ich werde nie auf die Idee kommen. Wir können aber Kampfsimulationen, Sophia, könnt, könnten wir annehmen. Hallo, Kriegerin des Lichts. Ich, Stula, wollte auch gleich kommen, um etwas zu besprechen. Keine Ahnung, worum es geht. Und danach treffen wir uns vor dem Sonnenstein. Okay. Solis, es gibt leider eine beunruhigende Nachricht. Die Anhänger von Sophia, die im ethorochemischen Forschungslabor im künstlichen Sti Tiefschlaf gehalten wurden, irgendjemand hat das Lebenserhaltungssystem abgeschaltet. Sie sind alle tot. Du warst das, oder? Ja, ich hatte mich eigenständig dazu entschlossen, nachdem ich den allergischen Aufzeichnungen entnommen hatte, wie gefährlich die ganze Anlage wirklich ist. Die ethorochemischen das ethorochemische Forschungslabor ist nicht nur eine reine Forschungsanlage, sondern Teil eines diabolischen Plans. Sephiroth und Sophia wurden beide in seltsame Kugeln eingesperrt. Ihre Gefängnisse waren Prototypen künstlicher Himmelskörper. Künstliche Himmelskörper? So wie Dalamut? Ja, Dalamut. Der rote Mond, der Bahamut gefangen hielt. Der Mond, der auf Eosea stürzte und uns die siebte Katastrophe brachte. Um die Gefahr zu beseitigen, mussten die Besessenen getötet werden. Keine Tat, die einer Heldin wie der Kriegerin des Lichts zuzumuten wäre. Deshalb habe ich mir die Hände schmutzig gemacht. Also so viel wie wir eigentlich töten, ist es schon ein Massenmord, ne? <lacht> ah, nee, wir, wir schlagen die noch K.O. Ja, klar. 
Und genauso sind die ganzen äh, Einheiten bei Command and Conquer auch nur Roboter, genau. Genau. <lacht> <lacht> Gut, ich verstehe, dass die Lage ernst war und du handeln musstest, aber eins lass dir gesagt sein. Tu nicht so, als hättest du es für die Kriegerin des Lichts getan. Sie ist es sich nicht zu schade, die Drecksarbeit zu erledigen, wenn es denn sein muss. Unser Kampf gegen die Prima Ehe erfordert auch den Kampf gegen ihre Anhänger. Das war uns allen von Anfang an klar. Verzeih, ich habe euch wohl falsch eingeschätzt. Gut, das wollte ich nur klarstellen. Und noch eins. Wir vermuten ja, dass die Besessenen von galäischen Soldaten geweckt wurden. Ich glaube, sie hatten sich nicht zufällig dorthin verirrt. Exilanten haben berichtet, dass sich Agenten in, der, in die sechste Legion eingeschlichen haben, um dafür zu sorgen, dass Regula kläglich scheitert. Er soll zu Fall gebracht werden. Obwohl Regula aus einem angesehenen Adelshaus stammt, hat er sich vor allem als Soldat hervorgetan. Mit seinen überragenden Leistungen und seiner bedingungslosen Treue weckte er das Wohlwollen des Kaisers, der ihn umfangreich förderte. Diese Gunst hat vermutlich bei jenen Neid geweckt, die um ihre Macht fürchteten. Regula scheint mächtige Feinde zu haben, die sein Scheitern herbeisehen. Die Erweckung Sophias wurde also nicht durch technische Menge hervorgerufen, sondern durch eine Intrige? Ganz genau, ein Grund mehr, die Macht zur Vernichtung der Welt unschädlich zu machen. Zumindest darin stimmst du mit mir wohl überein. So, abgeschlossen. Äh, genau, er will der Entwicklung machen wir das nächste Mal und Kampfsimulation Sophia können wir noch annehmen. Das wäre dann der Extreminhalt. Müssen wir aber jetzt nicht abgeben, das machen wir dann, wenn wir das nächste Mal daher sind. So. Jetzt treffen wir uns vor dem Sonnenstein. Und dann geht's auf nach vorher Heide. Hast du dein Buch eigentlich schon fertig? Oberli? Äh, das, was sie zum Urlaub mitgenommen hab, oder? Ähm, das Buch von Chloe. <lacht> ah. Es ist abgelaufen. Na. Draußen? Ah, okay. Ich bin schon länger draußen. Ich bin gerade noch am Gear, Style Gear machen. Ah, okay. Ich habe auch meine Projektionsplatten gerade überarbeitet. Ah, okay. Dann teleportieren wir uns schon mal nach Vorheide. letztens erst gerade bekommen habe, jetzt auch nicht gerade dieses Bestaussehendste, aber jetzt habe ich noch die Seuchenbringerling. So. Das ist gut. Die Maske ist cool. Mmh, wie viel kostet ein Ring? Ähm... 345 meine ich. Okay, dann habe ich voll zu wenig. <lacht> ich starte noch mal kurz mein Spiel neu, weil... Ähm gerade sehr am Leggen ist.
Also im Modul habt ihr ja nur kurz die andere Quest abgegeben und nichts Neues angenommen, ne? Das ist korrekt. Ähm, genau. Kampfsimulation, äh, Sophia, kannst du, aber das kannst du auch das nächste Mal. Äh, wohin müssen wir jetzt? Ähm, zu, wie heißt irgendwas mit Tau? Ähm, direkt äh, gegenüber okay. von äh, Chloe müssen wir. Ich war schon. Ich sehe schon. Mm. Nächtlicher Tau oder sowas heißt sie. Ja, genau so. So, und jetzt früher halt, ne? Mhm. Kobaltbraun ist auch sehr hübsch. Vor allem den kriege ich bei den Surfen. <lacht> Fest mit einem Bücherjagd hier oder gehen wir nicht zu den Kobolden für den Weg da? So. Was müssen wir jetzt annehmen? Äh, Bücherjagd im Geisterschloss. Wenn das nicht meine Lieblingsabenteuerin ist, du kommst wie gerufen. Ich habe gerüchterweise gehört, dass du es geschafft hast, ein Manuskript aus der großen gubal bibliothek zu entwenden. Wenn das stimmt, dann kannst du mir bei mir bestimmt bei meinem nächsten Auftrag helfen. Du solltest nämlich das gleiche einfach noch einmal machen. Du trinkst in die Bibliothek ein und bringst mir aus der Abteilung für seltene Schriften im obersten Stock ein ledergebundenes Buch, das du wegen seines auffälligen Aussehens nicht verfehlen kannst. Zumindest hat mir das meine Auftraggeberin versichert. Ich bin zuversichtlich, dass du das Buch finden wirst. Sorgen bereitet mir lediglich ein wenig, dass irgendein Idiot vergessen hat, die Tür zur Abteilung für verbotene Schriften zu schließen. Daraufhin wurde die Wache in der ohnehin streng bewachten Bibliothek noch mehr verschärft. Und jetzt wimmelt es nur so von Vorschutzgeistern und merkwürdigen Wächterkreaturen. Aber eine so erfahrene Abenteuerin wie du lässt sich doch von ein paar herum heulenden Geisterwesen nicht einschüchtern. Was? Triff mich vor der Bibliothek. Dann werde ich dir alles weitere erklären. Natürlich nicht. Ey, guck mal hier. Guck dir mal das kleine Katzenmädchen hier an. Hä? Hm. Geht die nicht hier? Vor dir? Mm, nope. Okay, bei mir da steht ein niemand. kleines Katzenmädchen. Da ist niemand. Das okay. ist Geister. Könnt ihr ans Swing gucken? Ich glaube, er ist für der <lacht> Gut möglich. Könnt ihr das? Könnt ihr ans Swing gucken, dann seht ihr das. Was? <lacht> Hä, was? Nee, da, also, da war nichts. <lacht> äh, geradeaus gehen wir raus. Wir nehmen nämlich äh, Alexander Quest direkt mit an. Ich dann quasi auf dem Weg. Jetzt ist ja alles zu meiner Zeit, ne? Hm? Wie zu deiner Hast Zeit? Hast du noch jung warst? Oder von was sei das da? So heißt die Quest. Nee, äh, Quest. Geschichte in Gefahr. Alles zu meiner Zeit ist die Abschlussquest. Aber die, das ist nur eine Katze. Ach so. Glaube ich. <lacht> Die Indikorhand hält sich ruhig, aber eine Sache gibt mir zu denken. Ich habe vorhin ein schwarzes Körjunges hinter der Kurzrast gesehen. Steht direkt hinter uns. 
Ja, wollte ich gerade sagen, sicher, dass sie nicht meins gesehen hat. <lacht> die Indikoran verhält. Äh, ja, gut, okay, das haben wir schon. Genauso eins wie die schwarze Katze, die Denkfix bei sich hatte. Womöglich ist er ganz in der Nähe. Vielleicht mache ich mir unnötige Sorgen, aber ich würde gerne nachsehen. Bitte hilf mir suchen, wenn du Zeit hast. So, dann müssen wir jetzt da nach oben. Ah, nein. Das wollte ich. Äh, oder hier zum... Ja, hier. Direkt hinter das große Gebäude. Nach unten, unten, nach Süden, 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 Süden und jetzt nach Westen. Genau. Und hier ist das Katzen. I'm sorry. <lacht> Siehst du ja eine Katze. Siehst du, ich hatte recht, Denkfix Katze. Aber wo ist ihr Herrchen? Hast du das gehört? Das gibt hier für große Lärm. Alles unter Kontrolle. Ein vorwitziger Indigo-Handscharfschütze. Wir haben gesehen, wie er von den Felsen aufs, auf die Kurzrast zielte. Also habe ich ihn unschädlich gemacht. Aber wisst ihr, was der Knilch noch gesagt hat? Wenn Alexander voll in Betrieb gegangen ist, kann er in die Vergangenheit und die Zukunft reisen. Ja, und das denke fix eine, ein Bote aus der Zukunft sei der sie jetzt Paradies führen werde. Wenn die Indigo-Hand gewinnt, werden sie zum Verwalter des Weltgeschehens. Sie können in die Geschichte eingreifen, wie es ihnen passt und diese ideale Zukunft verwirklichen, die sie anstreben. Das ist diese vorbestimmte Zukunft, von der er so gerne redet. Ui, Fanatiker. <lacht> Lenker der Geschichte und das Denkfix einige Ereignisse vorhersehen konnte, kann daher, weil er dafür gesorgt hatte, dass alles genauso eintrat. Schichte lenken, pfsch, steigt über Kraft von Denkschale. Aber kannst du mal verraten, warum läuft so herum? Rückblicksdenk, Großwachsene sind bei Matoya und tauschen wichtige Wörter. Wir hatten einen Plan ausgearbeitet und Sid war schon an der Umsetzung. Da haben wir die schwarze Katze hier gesehen. Wir hatten das Gefühl, dass sie uns etwas mitteilen wollte und sind ihr gefolgt. Sie hat uns direkt zu dem Scharfschützen geführt. Dabei sieht das Fake-Knoll aus wie das Haustier von Denkfix. Tja, wenn es nur sprechen könnte. Namize, wie wär's mit einem Spielchen? Ein Miau für Nein, zwei für Ja. Frage 1, ist dein Herrchen Denkfix? Miau, Miau. Hm. Als ob sie es verstanden hätte. Bestimmt willst du schnell zu deinem Herrchen zurück, hm? Miau. Also entweder das war nur ein Zufallsmauzen oder das Vieh ist Denkfix entlaufen. Könnte allerdings genauso gut ein Köder sein, um uns in eine Falle zu locken. Jedenfalls seltsam, dass es hier alleine herumstreunt. Psch, jetzt wo du sagst, Rundblocks hat auch schwarze Katze gesehen. An Tag, wo schöne Kodexstück finden hat. Rundblocks hat Rückblick selbst erzählt. Also vor drei Jahren, als wir die erste Beschwörung versuchten. Aber warum ist die Katze dann seither nicht gewachsen? Tja, wer weiß, wie sich Zeitreisen auswirken. Dass ausgerechnet Rundblocks das letzte Fragment de des Kodex gefunden hat, erscheint mir inzwischen auch schon fast als ein Eingriff aus der Zukunft. Mutmaßungen bringen uns nicht weiter. Wir müssen handeln, und zwar schnell. Glücklicherweise haben wir auch schon eine Geheimwaffe parat. Ein schickes Gerät, das Wedge in aller Eile entwickelt hat. Damit können wir die Ätherbarriere kurz deaktivieren und in den Rumpf von Alexander eindringen. Na, wie findet ihr das? Wir haben die Maschine schon auf die Enterprise gepackt, die unten am Ufer des Taliak wartet. Zoles, versammle ein paar verlässliche Leute und lauf runter zu den Jungs.
Die Geschichte umschreiben, ein ebenso verlockender wie unseliger Gedanke. Ich gebe zu, auch mir ist kurz der Gedanke gekommen, ob man so vielleicht die großen Tragödien der Vergangenheit rückgängig machen könnte. Alles wäre ganz anders gekommen, aber wenn wir die Vergangenheit beliebig ändern könnten, würden wir dann nicht den Antrieb verlieren, den Weg in die Zukunft bewusst zu gestalten? Sehr philosophisch. <lacht> Ah, das sieht ja übelst buggy aus, hier die kleine Katze den anderen hinterher rennt, ne? <lacht> So. Was machen wir zuerst? Ähm, wir geben, äh, schalten erstmal alles frei. Und danach können wir überlegen. So, das ist nur der äh, Midas episch Teil. Grüne. So, und dann geben wir das andere ab. Du hattest die auch, ne? Ja. Gut. Und dann mit Bix reden. Ah, da bist du ja schon. Der Chef müsste auch gleich eintrudeln. Bis dahin erkläre ich dir schon mal unseren Plan. In Ordnung? Wir rücken an zwei Fronten gleichzeitig vor. Ishtula wäre eine großflächige magische Versiegelung errichten, damit der Koloss kein Äther mehr aus der Umgebung ziehen kann. Währenddessen retten wir Rundblocks. Ohne sie hat die Indigo-Hand keinen Piloten für Alexander. Und dann ist auch Essig mit Zeitreisen. Am Kopf ist eine Luke angebracht. Bisher konnten wir wegen der Magiebarriere nicht ran. Aber Wedge hat inzwischen ein Gerät gebastelt, das die Wand deaktivieren kann. Nicht schlecht, was? Die Mauer hält allerdings nicht nur uns draußen, sondern auch den Prima hier drin. Zu diesem Zweck hat sich Mide ja vor drei Jahren auch errichtet. Deshalb werden wir uns mit der Enterprise annähern, die Wand deaktivieren und dich und deine Leute absetzen, sobald ihr einen Zugang in den Rumpf gesichert habt. Wollen wir euch ab und... Äh, holen wir euch ab und fahren die Barriere wieder rauf. Alles mit mitgeschrieben, dann sag einfach Bescheid, wenn es losgehen kann. Ah, hast du die Bestmaske tatsächlich auf? Mhm. Habe ja gesagt, ich habe jetzt das Zeichenbringer-Set mal an. So, dann... Um uns das schaut sogar ganz nett aus. Das hat schon... Das hat schon ein bisschen den Schnee, ja. Willst du dann für beides anmelden, Oberli, oder? Mhm, kann ich machen. Dann tust du einfach beides rein. Und dann gucken wir, was zuerst kommt. Irgendwie so viele Teile von der Karte liegen noch nicht ganz erforscht hier. Ja, haben wir auch noch nicht. Es nervt und stresst mich. <lacht> Ach ja, je. <lacht> Ah, da bist du ja. Hör mir gut zu. Wenn du nach dem Eingang den langen Korridor folgst, stößt du nach einer Weile auf eine robuste Tür auf der linken Seite. Durch diese Tür musst du hindurch. Wie es hinter der Tür aussieht, weiß ich leider nicht. Denn weiter als dorthin bin ich selbst noch nie vorgedrungen. Vergiss nicht, das Buch ist in Leder eingebunden. So. Kannst du jetzt einmal für den Dungeon große Kubal Bibliothek schwer und Alexander Augen des, Augen, des, Augen des Schöpfers, genau. In der Zeit kann ich die Karte aufdecken. Kann man das überhaupt weiter gleichzeitig anmelden? Ja. Geht das? Ja, ja. Du kannst bis zu sechs Stück, sechs verschiedene Sachen anmelden. Fünf. Fünf nur? Da steht zwei, fünf, fünf. Zwei. Das Sache, ja. Mhm. Ah, 
Außer Zufallsinhalte, die kannst du nicht zusammen anmelden. Because of reasons. Ja eben, also es gibt echt ein paar Systemdinge, wo ich mich echt frage, was haben sie da für einen Wurks gemacht? Ich schätze mal, damit du das nicht austrickst kannst mit Teilgruppen. Weil die anderen Inhalte kannst du alles mit Teilgruppe machen und Unsync und äh, wenn du das dann auch könntest, dann müssten die da wahrscheinlich ein paar Abfragen mehr machen oder hatten die wahrscheinlich keine Lust drauf. Ne, haben die einfach gesagt, ja okay, Zufallsinhalte dann halt nicht. die ganz nördliche Ecke da oben noch, dann hätte ich auch alles aufgedeckt. Ja dann. Na, jetzt komme ich auch nicht mehr rechter. Und etwas. So, ich habe alles aufgedeckt. Schön für dich. <lacht> 